Hi everybody, bonjour tout le monde, c'est Nathalie, c'est 4 heures et je suis prête à commencer un vidéo avec vous autres, un vidéo de technique. So, I'm ready to start a video with you guys. I have a feeling your comments are going to show up crooked. We're trying something new today, so um, bear with me and we'll see what happens. I see that there's some of you on already, so thank you. Il y a déjà des personnes. Aujourd'hui, je veux faire un mini album. C'est um, une idée que j'ai eue après suivi un cours avec Diane Reevely. So I do want to give uh, a shout out to Diane Reevely. I took this class with her on mini albums. I enjoyed it so much. Uh, this one that I had done is definitely more Diane-esque because as you see, I used to make my spine, I used one of Diane's sticky back canvas. And this is something I made for my husband. So there's lots of pictures in here. A, and when I was done with this, I could not believe that there were like 90 pictures in here. Yeah, il y avait environ 90 photos que j'ai mis dedans. J'ai fait tout ça avec mon... Um, uh, ça, mon sprocket, ok? Donc il y a toutes sortes de façons, quand vous avez les moitiés pages ou des autres pages, vous pouvez mettre, ça a l'air comme la plastique là, qui fait de la glace, ou uh, on peut juste couper une fenêtre, j'ai fait ça quelque part. Donc je vais vous montrer comment j'ai construit ce mini-album. So I'm going to show you how I made this mini-album. So I had fun working with six by eight pads. Moi j'aime les pads de six par huit. So as I showed you yesterday, I'm working, I don't have to turn it upside down. As I showed you yesterday, I'm working on the Oh Baby pad. So as you can see, I've taken out all the pages in there. Now you have two options. You can either um, do it in the full format, which is what I just did, so really my page was six by eight, so now my album is going to be uh, five by three. The three is inside. Or you can do a mini album. So I took my four by six pages, I cut them in half, and then I just made a cute little mini album. So this way, si vous faites just a mini comme ça, vous pouvez faire comme une carte pour quelqu'un, vous pouvez ajouter des des washi tape, tu peux ajouter n'importe quoi dedans, comme uh, par exemple, si je veux pas la page ici, la jointe, je peux ajouter juste un peu de washi tape au-dessus, puis vous savez tous que j'adore le washi tape, donc je vais le faire sur mon tapis, puis je vais le mettre sur un côté, voilà le washi, washi, je déchire, puis après ça, je plie sur l'autre côté, Et voilà, j'ai ajouté quelque chose dans mon mini album. Donc, ils sont vraiment fun de jouer avec. Now I just have to find my cover again. Voilà. Et ceux-là, déjà, j'ai pas mis mon spine dessus. So I haven't put a spine on here or anything. I will show you that a little later. I just wanted to show you, you can do it here where you cut your papers from six by eight to six by four. And then I did my score line at two inches. Okay? Donc, tu vas voir que on prend chaque papier, on met un score line et on plie le papier. Okay? Donc, moi, j'ai fait tout ça d'avance. Hi, Jen. Nice to see you there. So, I did all of that ahead of time. I took each of the papers and I put them on a scoreboard. I'm I'm cheating a little because I didn't have a scoreboard here with me, but I scored them at three inches. Because I was working on a six by eight, à cause que c'était six par huit, moi j'ai fait mon scoreline à trois pouces. Donc comme ça, j'ai cinq pouces là, puis trois pouces là. C'est assez pour mettre assez d'images dans mon mini album. Donc après faisant toutes les pages comme ça, so after I've done that, okay, I've I folded each and every page that I wanted to use. I used about half the pad. Um, I then go and I grab the styles that I want to put together. So I decided I want this as my cover. Donc ça c'est la couvert. Puis après ça, si tu l'assembles ensemble comme ça. 
Donc, cela c'est mon pli ici. Je prends mon deuxième pli et moi, je sais que je ne veux pas voir ça, le « Hello, baby ». Je veux voir ça. Donc, je mets mes deux plis ensemble. Puis, c'est là que je vais le coller. Mais, j'aime mettre tout mon album en ordre avant de commencer avec la colle. So, I like to put it all together. In case I change my mind, I come across a pattern I really love. Hey, Michelle. So, then, I'll take my other one. So, here. And... Now, these two are going to go together. And I had to choose. Did I want a plaid or did I want more flowers? Mais il y avait beaucoup déjà de fleurs dans l'album, donc j'ai mis le petit plaid. Et maintenant, ces deux morceaux-là vont être collés ensemble. On va le faire tantôt. Donc, je continue. Maintenant, j'ai mon couvert. Encore, j'ai la couverture. Puis, je continue. Maintenant, j'ai une moitié page. Encore, j'ai pris la décision que ça, c'est la page que je ne vois pas. Puis, je fais comme ça. Je vais coller là. Puis, maintenant, on a ça. Et j'ai fait la même chose là. Sur là, j'ai déjà collé ensemble parce que je ne veux pas que tu me vois coller. I don't need you to watch me glue. Whereas, we're going to decorate it a little bit together. So, what I did is I went through the rest of the pad. I'm going to glue this together in a minute. And I saw some pages that had some cute pieces that I felt I could use. For example, Hello Baby. I'm just going to glue on the top here. So that's going to be, I'll probably pop it up, but that's going to be my cover. So I'll have Hello Baby there. Then there was this that had the name, birth date, weight, and height on it. So I decided, well, that should go in there somewhere. So if I give this to somebody, si c'est un cadeau pour quelqu'un, il peut mettre le nom de bébé, la date de naissance, les pesa, à, à quoi, combien elle pèse, puis aussi son, son hauteur, mais je sais, uh, c'est pas toujours exact, ceux-là. Then I found these cute little elephants. I figured they could decorate somewhere inside my book. I've got this welcome little one. I might be able to use that. And then I have a bunch of washi tapes. I found some beautiful washi tapes. Okay, so we're gonna try and put some of that in to decorate it. So now, just to make sure you're clear on how I glue it together, I use a glue stick, okay? Moi, j'utilise un bâton de colle. Mais la bâton de colle de uh, Diane Reevely. OK? Et je vous dis pourquoi. La bâton de colle, quand on demande Diane, pourquoi ton bâton de colle, il y en a beaucoup, beaucoup de colles qui sont déjà sorties, puis elle dit la même chose chaque fois. Because my... What's the difference between my glue stick and somebody else's glue stick? Mine sticks. Donc, c'est vrai. Euh, il y a une couverture, puis quand tu le mets la couverture, attends, maintenant, tu vas entendre le son que tu es supposé de, uh, écouter. Here's the sound you're supposed to hear. Did you hear how that closed? If you don't hear that, your glue will be dry the next time you go to use it. That being said, it's not always the easiest to open. So voilà mon petit bâton de colle. Maintenant, je vais prendre mon couvert, je tourne et je vais mettre la colle. J'essaie de... OK, je vais mettre la colle ici. Donc, je mets mon col tout autour et dans le milieu aussi. Oui, vous pouvez utiliser un tape, mais moi, je trouve pour ça, la colle en bâton est assez. So, j'essaie de le faire. N'oublie pas, moi, je n'ai pas utilisé un scoreboard. So, mine are ish. Ils ne sont pas nécessairement complètement euh, droites, mais pour moi, ça, c'est correct. Moi, je trouve que ça a l'air plus homemade si ça n'est pas exact. So, now that I've glued those two together, you can see I already have two pages. So, now I'm going to close that page. And if you always work on this pile, you won't mess up. You won't be, oh, which one am I supposed to glue? What am I supposed to do? Uh, you might hear my dogs bark, and uh, you'll have to forgive me if they do. They're rotten sometimes. So, here we go again. Now I'm going to glue these two pages together. So, now I've got that glued together. And again, I'm, I'm an ish girl, so I will have pieces hanging over, and I'm okay with that. 
Si tu n'es pas correct avec ça, il faut que tu le fais avec ton scoreboard et vraiment précise. Mais à la fin, si tu veux, tu peux aussi couper un petit peu. So, maintenant, je vais faire une autre page ici. Si vous avez des questions ou si vous avez le temps de faire ça au même temps que moi, tu vas voir pourquoi je commande maintenant toutes les 6 par 8. Parce qu'en faisant un album comme ça, comme cadeau, il est très facile, puis tout le monde l'adore. Donc là, j'ai déjà... Non, c'est bon. You see? I'm second guessing myself too. Donc voilà, je mets mon petit... Donc j'ai des moitié pages et des pages au complet. Oh, this one's really off. I think I went too over. The good thing about a glue stick, si tu as fait avec un tape, tu peux pas enlever tout de suite comme moi j'ai fait. Donc vraiment, avec un, un bâton de colle, tu peux le bouger un petit peu et faire arranger ton feuille. OK? Et comme j'ai dit, moi je suis ish, so I'm okay that... I'm not okay that it's this crooked, but I'm okay that it's crooked. So, with a glue stick, I even suggest putting glue sticks on stickers before you stick them, because then you could change your mind. Donc, j'ai dit, même sur un collant ou un morceau de washi tape, si tu n'es pas certaine de la place où tu vas le mettre, si tu vas l'aimer, mets un petit peu de bâton de colle dessus, et tu vas le voir que ça vous aide à enlever ou bouger Soit le washi tape, soit le collant. So, this is good, the last page I'm going to glue in front of you. Because you really don't need to see me gluing an album. Okay, so here, the rest of my album has already been glued. I'm just going to put it together. And we're going to continue on with just a few different ideas for decorating. Um, but the main thing was just to show you a fast and easy way to make an album. And with a six by eight book, you can make two big albums like this. Donc, vous pouvez faire avec un six par huit, tu peux faire deux gros albums comme ça, parce que t'es pas besoin plus que la moitié de une euh, livret. Ou tu peux le faire pendant que je range ça. Ou tu peux le faire quatre de le mini comme je t'ai montré avant que j'ai fait avec ceux-là. Ok, donc ceux-là c'est la moitié de moitié de la livre. So this is half of half. So literally I took it out the pages and I used half of half of the book. So really you've got a lot of versatility. Now, how do we put on the spine? So you have a couple of options. On a des options. Normalement, moi j'aime utiliser le sticky back canvas. Comme j'ai dit, ça ici c'est un morceau de canvas, mais il y a déjà des images dessus. Je l'adore, mais je trouve sans pas la modèle pour mon petit livre de bébé. Donc, je ne vais pas utiliser ça pour ceux-là. Mais ce que j'ai trouvé, c'est j'ai trouvé dans mon kit de Dina de Creativations. So, in my kit of Dinas from Creativations, I actually found a, a piece of burlap that was left over. And I thought, well, yeah, burlap goes on this theme because there's lots of brown in here. So what I did is I put a piece of sticky back tape on here. So I put Elizabeth Craft's uh, double-sided tape. Okay, donc c'est deux côtés. C'est la première fois que j'ai fait ça, donc je vais faire un essai. Mais on va voir si ça va marcher quand même. Et je pense que avant que je fais tout euh, mis mon album dessus, probablement je vais prendre le temps. Aïe, aïe. Je vais prendre le temps de, um, de mettre un peu de bâton de colle sur mon surface. OK? Donc, encore, je prends mon colle et je vais glisser un peu dessus. Et comme ça, j'ai plus de temps de le bouger. So, by putting this glue stick on here, so I've put Elizabeth Craft sticky back canvas on the back side of some burlap. I could spray this burlap if I wanted to. I could change the color. I can age it a little. But I decided it was a good color to go with my album. So I'm going to put it upside down. Je tourne à l'envers. Donc, à ce moment-là, c'est n'importe quel morceau de canvas, sticky back canvas, ou quelque chose que tu as mis en collant. Même j'ai pensé peut-être d'utiliser une washi tape épaisse. 
Mais je trouve encore, il faut mettre de la colle avec ça. Parce que le washi tape, il colle pas toujours après beaucoup d'utilisage. So sometimes with washi tape, I would put, uh, definitely put more glue stick on here because washi tape is meant to be, hmm, let's say it's sticky, but it is meant to be able to take off. So I don't want with people going through my book too many times, I don't want this to start to lift. So I would definitely put um, glue stick on there. Now, I did think of doing it with this, but I wasn't sure, I thought that might clash a little, so that's why I went with the burlap. Donc, maintenant, je prends mon album, j'ai mon, mon uh, burlap ici, puis je vais le mettre environ au centre. So here's my spine. Puis normalement, Diane, elle dit de assis dessus. So I'm going to sit on it for a minute to flatten it. Mais normalement, dans le cours, elle dit, OK, tout le monde, start the bum oven. Puis elle dit de le mettre en dessous. OK. Donc maintenant, je prends mon petit album, puis je vais mettre sur mon... Uh, where should I start? Ça a l'air au milieu, juste là. Et comme ça, je peux plier un côté, je pèse dessus, puis maintenant, je prends mon deuxième côté et je vais faire la même chose. Puis c'est possible que ce n'est pas droite, comme j'ai dit, ça ne me dérange pas parce que la look de burlap n'est jamais propre. Donc, euh, moi, j'aime vraiment ce modèle. I do like the look of the burlap. It's really quite, um, I don't know, it just gives that look like this is handmade and I'm loving it. Donc, je l'aime beaucoup. What do you guys think? Do you like the burlap trick? I thought long and hard how to do this today. En premier, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on aille au magasin parce que j'ai pas de sticky back canvas. Mais j'ai vu que j'ai mon, mon col de Elizabeth Crafts et j'ai un peu de burlap. Donc, j'ai dit, hey, Je vais faire un essai. And I'm really happy with it. So, and I think it's not going to fray so much because the tape is underneath. So, I will cut it up better later. But so now I have an album. You see? Donc, juste comme ça, on a déjà un album. You see that? Yeah. And add, Cindy, the idea of adding wa uh, glue to the back of washi tape. See, my album's starting to come apart. So I'm going to sit on it while we talk for a moment and we find some more things we can put in here. So, yes, as I was saying, so I used the Hello Baby and uh, washi tape. Washi tape, first of all, you know sometimes you're t you're, you've got too much washi tape. I know you can never have too many styles of washi tape, but sometimes, des fois, on trouve quand un rouleau Massive comme ça, j'ai pas besoin tant que ça d'un même modèle. Donc, si vous voulez partager ou faire un swap avec des amis, parce que tu sais, moi j'adore les washi. Donc, prends des sacs en plastique, puis tu peux faire un ou deux tours autour de la sac en plastique. Envoie ça à ton ami et maintenant tu as commencé un washi tape swap. Parce que vraiment, vraiment, on a besoin de 12, peut-être 24 à 36 pouces maximum de la même washi tape. Et dans nos rouleaux, on a comme euh, 30 pieds. Donc, on a besoin comme 36, 36 pouces, quelque chose comme ça. Donc, une verge, on n'a pas besoin de 5 mètres. Donc, à ce temps-là, faire une pratique comme ça et tu vas voir ça marche. So, what I was saying is... Because this has been on this bag probably two years already since I took the class. I was saying that sometimes you have rolls of washi tape and your friend has rolls of washi tape and you want to share them. But how do you share washi tape when it's sticky backed? So I found that at one of the classes I took, they took plastic bags and they wrapped around two or three times so that we had enough washi tape for our class. And look, I still had all this extra and it's still good. At any time, I could peel it up and use it and it's still my washi tape. So that's a great, great solution for sharing washi tapes. So I really, really hope you give that a try because 
I, I mean, I was looking, I have tons and tons, and this is nothing. I just pulled out some solid ones for today, but I have tons of washi tape, and I'm like, other than the black and white, noir et blanc, je sais que je peux mettre sur n'importe quoi. Probablement cette mini livre-là, je vais mettre tout avec le noir et blanc, juste parce que moi, j'adore noir et blanc. Il y a même des pages en dedans qui sont noir et blanc. Donc, moi, j'ai presque certaine que je vais l'ajouter ça dessus. Okay, so that's a trick with washi tapes. Now I'm going to take out my little book. Now these are a few images I found in the book that I thought, well, this came off of a page. Where's my page? See, it said dream big little one. Now the problem with this page, it's too big for my book. So I said, but him just sneaking out of like taking a peek out of this little bucket and then you could write something on here. So it's almost like making your own journaling tag. And I could literally put it on here and make it like a pocket so you can have a little picture coming out. So let's, let's try a few little things. Where's my Hello Baby? So you see, I have Hello Baby to put on the front. And then if I wanted to, I could really put this right here, except it covers the word baby. I could really put this right here to be a little pocket, but I think I'm gonna put it inside. Donc maintenant, je vais prendre mon, mon tape um, scotch, okay, qui est un mounting tape, donc c'est un tape foam, puis je vais faire ma couverture juste comme ça, simple, et si je veux pas que quelqu'un pèse dessus puis ça devient plat, je peux mettre un peu de la tape sur les côtés aussi. Donc j'aime mettre un peu de tape à côté et sur la côté ici. OK. Donc, maintenant, j'enlève mes petits morceaux et je vais centrer ça. Éventuellement, je vais mettre quelque chose d'autre dessus parce que je trouve que j'ai besoin de quelque chose. Mais j'ai essayé de trouver les petits uh, pois enamel et j'en ai plus chez nous. So, I left it that maybe I'll put some washi tape or a little bit something down here. That's why I didn't completely center it. And now I'm going to open up. And what's the first thing we want to know? Mais on veut savoir le nom de bébé. Puis peut-être un petit image ou l'échographie, the ultrasound. Maybe we want to put that in there. So here's where I'm going to make my tiny little pocket. It's really little, so it's really for an Instamax uh, Insta one. You know what I could have done when I cut it out? I should have, had I known I was going to do the pocket, I should have kept the blue. Donc, si tu penses d'avance, à ce temps-là, je pourrais le, le mettre le bleu, juste découper en haut, puis je peux faire une pochette au complet. Mais maintenant, juste pour le fun, je vais faire une petite mini pochette. So, we're going to glue this in. And then, the other thing I like to do, like I said, is use washi tapes. So, we're going to find some fun different places to put some washi tape in here. Now my dogs are crying because their daddy went out without them. So right there, we've got the name and the birth of the baby, name and the birth date, etc., of the baby. And down here, we're just gonna have this tiny little, normally to do a pocket, I would use tape. I'm not seeing my thin tape here, so I'm just gonna put glue stick, but tape would be better. Moi, je suggère la tape ici, okay, parce que La colle va être permanente dans un petit peu de temps, mais si je veux mettre quelque chose tout de suite dedans, je ne pourrais je peux pas. Donc, maintenant, je fais ça comme un petit pochette. OK? So, it's cute. And, let's see, what can I put in there so that whomever I'm giving this to knows it's a little pocket. So, I can cut myself maybe a little tag. How's that sound? Maybe we'll put a little tag. I'm gonna cut a little tag with this blue paper that I have left over, and just a little one, but just to let them know, hey, you can put something on me here. So I'm gonna cut just a tiny little tag, and of course, I never cut my sides correctly. So I'm gonna have this giant tag. Okay, donc j'ai fait un petit tag, et je jamais fait ça droit, mais C'est juste pour les faire connaître que c'est un place où il peut mettre quelque chose. Donc voilà, j'ai mis un petit étiquette dans 
mon, uh, mon pochette. So I put a little tag here just to let people know, hey, you know, this is, this is a, a little pocket that you can put something on. And I think I'm gonna put a little bit of washi tape as like a little flag on there. So let's take a little piece of washi and bend it over. Come on, like that, okay? So of course it's not straight. You're all gonna have to forgive me for that. I'm doing this kind of upside down. So here we go. So now we have this little bit of information now there there could be beautiful pictures here i did keep the you are so loved because i just thought this is going to go right on the back it's going to be right here you are so loved what a better way to end this to have this little booklet to give to whomever now again if this bothers you les deux, les deux um, pages qui s'alignent pas c'est un bon temps de mettre comme un washi tape dessus Donc, moi, je trouve, j'essaie de trouver un washi tape pas trop fort. Je vais faire, je vais faire sur mon feuille ici, un peu de le washi tape, qui est, oups, c'est pas le de, début. Et moi, je suggère, quand tu le fais, un, un projet comme ça avec des washi, de plier juste le début, comme ça, tout le monde sait exactement où commencer leur washi. So that's what, oh, you know what? I'm gonna do the orange, even though there's not a lot of orange on this page, just to show you and make it simple. Okay, donc j'ai un morceau de tape washi. Je mets sur mon coin ici. Et là. Et maintenant, je plie à l'autre côté. Attends, il n'est pas droit. Je plie à l'autre côté. I know some of you are laughing at me. I know I get a little silly, but this is washi tape, guys. You know how much I love washi, washi, washi. Okay, so this is definitely not straight and I don't care, but it hid the fact that my page is, okay, I do care, I lie. I do care because none came on this side. Ah, uh, ici, et si j'ai mis un peu de la bâton de colle, ça enlève beaucoup plus facilement. Donc, je vais recommencer ça, vite, vite, juste pour vous montrer que oui, des fois, ça me dérange un petit peu. Donc, voilà, voilà. Et maintenant, même si c'est pas droit, on va avoir la tape sur l'autre côté. So, what are you guys doing now that you're staying home? I hope you're doing a lot of crafting. I am going to try and do a This Just In video on Thursday, and I am going to show some new product. So with any luck, maybe we'll be around the store, somebody will be around the store on Thursday and on Friday. Qu'est-ce que vous pensez vous autres si je prends le temps de faire comme um, video chat avec vous autres dans le magasin, une par un, je prends des rendez-vous, Puis, je peux magasiner pour vous par courriel, pas par, par courriel, par Facebook Live ou par um, FaceTime ou quelque chose. So, I was thinking that maybe I'll open up appointments so that I could take you around the store or through the new products and we can pick things that you need and then get them shipping out. So, that is my goal. Don't, don't take that. It's not written in stone. Il n'est pas écrit nulle part, mais c'est ça mon but pour jeudi. Si j'ai la chance de aujourd'hui puis demain de continuer à ouvrir ou rentrer les nouveaux produits, c'est ça mon but. Okay, so you see now that washi tape, I didn't think it would go and it looks fine. So here we go and we can go through and there's so many different pages. I found this sticker book here at home that I could have all these words go in there. So really, have fun, dress it up. Um, you know, I can just put this cute little circle sticker. And if I put it here, and then I put one on the other side, je mets une sur l'autre côté, à ce temps-là, j'ai comme un petit tag, ou uh, un petit tab, que Ça ouvre la, la, 
la page. So really, use your imagination. Moi, normalement, je mets le washi dans le centre, pas parce que ça ajoute quelque chose, sauf c'est un modèle et c'est un look que j'aime. Donc, souvent, je l'ajoute quelque chose dessus. Dans ce livre-là, comme j'ai dit, c'est un livre plus fancy que pour bébé, mais je peux trouver des choses à utiliser, donc je vais le mettre. So, don't just look at something and go, oh, well, you know, that's not going to match, baby. These little polka dots. How about those? I can put a few of these in right over here, and it'll just be, I'm going to put one plain yellow. I'm going to put one polka dot yellow, which is a bit bigger, so I think I'm going to put it up top. And then I'm going to put a little heart. So again, it's really nothing, but it's something. Donc, vraiment facile à faire décorer ces pages-là. Pas de problème. Tu continues, tu continues à décorer chacune des pages. Et à la fin, vous mettez ce que vous voulez. Ceux-là, je vais mettre plat complètement. So, this one, I'm going to put in flat because it's at the back. And the back will take more abuse than the front. So, here we go. We're going to finish this up. And then I'm going to let you guys go and think of what we can work on tomorrow together. So here is where I'm going to end this. And again, I think it needs a little washi tape around it. So because I love washi, I am going to put some. So I am going to put a little bit of washi here. Because you know me. You can never have too much washi. So I hope this inspires you to go and make somebody just a little mini album. Send it off to them. The other thing I was thinking of asking everybody is have you thought of making some cards while you're home and sending them off to the hospital? And I don't mean to the sick people there. I mean to the workers. Parce que eux autres, ils font tout pour nous autres, OK? Donc, ils sont là, puis ils travaillent. Ils ne peuvent pas dire, non, je ne rentre pas aujourd'hui parce que je veux me protéger. Donc, si vous avez la chance de faire des cartes de souhait, juste pour dire merci, il n'y a pas de problème. Les hôpitaux, ils vont apprécier ça beaucoup. Faites ça pour les infirmières, les docteurs, puis tout le monde. May, as far as how many pages, it really is up to you. Okay, sorry guys. Hey! So it's really, really up to you how many pages you put in. I used, let's see, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I used 11 sheets. So it's a nice amount of pages, but sometimes you might just want to do a little small something. So really, don't, don't consider yourself limited. Like I said, this little one is cute too, and I could have put just four pages. It would have been fine. So it's just nice. My husband's, the one I made him, was so many pages, and I didn't even realize it. And like I said, I got 90 pictures in here. I mean, 90 pictures, it's ridiculous. But he loved it. So I have to say it was probably one of my best things I ever did because he absolutely adored it. So, tout le monde, j'apprécie comme toujours que vous êtes avec moi. Et comme je, comme je dis, oh oui, thank you, Rachel. You're right. It's not only for, for um, hospitals. If you're going to your grocery store and you have a spare card at home just to say thank you, bring it in to the person at the grocery store. Make sure to tell them thank you. Make sure that you let them know we appreciate that they're putting themselves in harm's way so that we can be fed and we can be taken care of. I hope it hasn't touched anybody in your family and uh, my thoughts and prayers are with everybody. J'apprécie tout le monde comme toujours puis j'espère que vous êtes tous, um, vous tous prenez soin de vous autres puis votre famille, c'est très important. Uh, même si je rentre en magasin, je vais être seule ou avec mon mari. Et si on fait le curbside service, on ne va pas avoir le contact. À ce temps-là, vous ouvrez votre coffre.
puis on va mettre votre sac dedans. Il faut payer d'avance, soit par euh, Visa ou Mastercard par téléphone ou par PayPal. Donc, on essaie de être là avec vous autres. So, we're trying to be there with you. But like I said, remember those people who can't stay home. And even if I go in for the day, it'll just be me and my husband. I don't want uh, there to be, there won't be a bunch of employees. So whatever we get done, will just be with four hands. But, you know, every little bit helps. And if we do curbside service, then we'll only bring it out. You open your trunk. There'll be zero contact. We'll just put it in your trunk and that'll be that. Uh, as well, I found a new shipping company. So we're really doing our best to be with you and also let you get access to some supplies. So my goal tomorrow is to spend the day at the store and open up a bunch of those beautiful new products so I can show them to you on Thursday. Uh, and hopefully we can do another small live tomorrow afternoon. So bye everybody. Thank you again. Stay safe and stay home. And I'll see you soon. Like I said, if you have to go out, stay in your car, go for a drive, roll down the window, but stay isolated. And keep, keep all those people who have to uh, go to work in mind. And when you see them, you can't shake their hand, but give them a, we thank you for what you're doing. So thank you all. Um, I do have some Bristol paper, Heather, at the store. I don't have any with me, so I will definitely check that out. Send me an email. And um, you know what, May? That might be a good idea. Maybe tomorrow I'll try and work with Dina's paint sprays. Unfortunately, I'm limited here with my supplies, but I'll do what I can. Bye, everybody. Merci tout le monde. À demain. Love you.